আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস হোপ অল মাই লার্নার্স আর ভেরি ফাইন অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আই এম অলসো ফাইন টুডে আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ গিভ ইউ এ ক্লাস অর এ লেকচার অন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার ইংলিশ গ্রামার ইউ নো ইউ হ্যাভ টু সলভ ফাইভ সেন্টেন্সেস ইন ইউর ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এক্সামিনেশন ফর এস এস সি অ্যান্ড এইচ এস সি লেভেল ফর এস এস অ্যান্ড এইচ এস সি লেভেল এস এস সি অ্যান্ড এইচ এস সি লেভেল ইউ হ্যাভ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস ইন ইউর সিলেবাস অ্যান্ড ফর স্পিকিং ইংলিশ উই অলসো নিড টু লার্ন দ্য রুলস অফ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের রুলগুলো আমাদের যদি জানা থাকে তাহলে আমরা এস এস সি এবং এইচ এস সির সিলেবাসে যে নিয়মগুলো আসবে প্রশ্নগুলো প্রশ্নগুলো আসবে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো তো আমরা সলভ করতে পারবই সাথে আমরা স্পিকিংয়ের জন্য কনভারসেশনের জন্য আমাদের যখন কিছু নিয়মের দরকার হবে সেই কনভারসেশনের জন্য এটা আমাদেরকে সাহায্য করবে তো আমি আজকে দশটা সেন্টেন্স এখানে তৈরি করে রেখেছি তোমাদের জন্য এগুলো আমরা আজকে শেখার চেষ্টা করব প্রথম নিয়মটা হচ্ছে হি উড র্যাদার রিমেইন পুয়োর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উড র্যাদার রয়েছে উড র্যাদারের মানে হচ্ছে বরং বাংলা হচ্ছে বরং উড র্যাদার হি উড র্যাদার রিমেইন পুয়োর সে বরং গরিব থাকবে এরপরে আমরা জানি উড র্যাদার যখন থাকে তারপরে দেন দিয়ে যুক্ত করতে হয় হি উড র্যাদার রিমেইন পুয়োর দেন এখন আমরা এখানে একটা কিছু কথা দিব যেটার সাথে এখানে তুলনা করা যায় যে সে গরিব থাকবে বরং সে বরং গরিব থাকবে এই দানের অর্থ এখানে হবে তবুও তবুও সে ডিজনেস্ট হবে না অথবা তবুও সে ঘুষ নেবে না এখন ঘুষের ইংরেজি হচ্ছে ব্রাইভ তো আমরা এটা করতে পারি যে সে ঘুষ নেবে না দেন টেক ব্রাইভ দেন টেক বি আর আই বি ই ব্রাইভ এটার মানে হচ্ছে ঘুষ দেন টেক ব্রাইভ সে বরং গরিব থাকবে তবুও ঘুষ নেবে না অথবা এটার অর্থ আমরা অন্যভাবে করতে পারি যে সে ঘুষ নেওয়ার চেয়ে বরং গরিবই থাকবে বরং সে ঘুষ নেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার চেয়ে বরং গরিব থাকবে সেটাই তার জন্য ভালো সে বরং গরিব থাকবে তবুও ঘুষ নেবে না তাহলে উড রেদার যখন থাকবে তখন আমরা পরের ক্লসটা যুক্ত করব দেন দ্বারা ইউ নো অলরেডি দিস রুল ইন মাই প্রিভিয়াস ক্লাসেস আই হ্যাভ টোল্ড ইউ আই হ্যাভ টচ ইউ অ্যাবাউট দিস রুল নাও আওয়ার নেক্সট সেন্টেন্স ইজ নো সোনার হ্যাড নো সোনার হ্যাড তারপরে আমরা জানি নো সোনার হ্যাড থাকলে পরের অংশ আমরা দেন দ্বারা যুক্ত করব নো সোনার হ্যাড এখানে আমি লিখে রেখেছি নো সোনার হ্যাড দে এন্টার দ্য হাউস নো সোনার হ্যাড দে এন্টার দ্য হাউস তারা বাড়িটিতে বা ঘরটিতে ঢুকতে না ঢুকতেই নো সোনার হ্যাড দে এন্টার দ্য হাউস তারা ঘরটিতে ঢুকতে না ঢুকতেই কিছু একটা হয়েছিল তো এখানে আমরা জানি নো সোনার হ্যাড যখন থাকবে এরপরে ক্ল মূল ভার্বটা এই ক্লজে মূল ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে থাকবে আর দ্বিতীয় অংশটা সেকেন্ড অংশটা আমরা দেন দ্বারা এটাও দেন দ্বারা যুক্ত করব দেন দেন নো সোনার হ্যাড দে এন্টার দ্য হাউস দেন আর পরের অংশটা আমরা জানি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হবে দেন দে তারা দেখেছিল দেন দে স যে কোনো একটা কিছু আমরা দিব এখানে কিন্তু যে ভার্বটাই দিব সেটা পাস্ট ফর্মে দিব দেন দে স দা পোর্টার পিও আর টিই আর এই পোর্টারের মানে হচ্ছে মুটে মুটে মানে হচ্ছে কুলি যে বোঝা বহন করে তাকে আমরা বলি পোর্টার মুটে অথবা কুলি কুলি হিসেবে আমরা বেশি চিনি এই কুলির ইংরেজি হচ্ছে পোর্টার তারা ঘরের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে সেই ঘরটার মধ্যে তারা দেখলো যে সেই ঘরের মধ্যে এই কুলিটা বা মুটে রয়েছে এটা একটা গল্প আছে পরে কোনো সময় হয়তো তোমাদেরকে এটা বলবো তারপরে দে সোল্ড দে আর ভ্যালুয়েবল পজিশনস তারা তাদের খুব মূল্যবান যে সম্পদ রয়েছে সম্পত্তি রয়েছে সেগুলো তারা বিক্রি করেছিল দে সোল্ড পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স রয়েছে 
আর এই পজিশনের মানে হচ্ছে সম্পদ অথবা সম্পত্তি তাদের যে খুব মূল্যবান সম্পদ ছিল এই গল্পটা অনেকেই জানো বিশেষ করে যারা এইচএসসি লেভেলে আসো তারা এটা জানো গিফট অফ দি ম্যাজাইয়ের গল্প জিম এবং ডেলা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলো তারা বিক্রি করেছিল যাতে কি করতে পারে তারা একে অপরের জন্য গিফট কিনতে পারে খ্রিসমাসের ক্রাইসমাস সামনে ছিল আগের দিন আগের দিন সন্ধ্যায় তারা তাদের সেই মূল্যবান সম্পদগুলো বিক্রি করেছিল সো দ্যাট যাতে ডে হবে এখানে সো দ্যাট ডে ডে এখন যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স রয়েছে এই জন্য আমরা এখানে কুড আনবো সো দ্যাট দে কুড বাই গিফটস এ পর্যন্ত দিলেও হবে সো দ্যাট দে কুড বাই গিফটস যাতে তারা উপহার কিনতে পারত আর এটা যদি আর একটু বড় করতে চাও তাহলে লিখতে পারো সো দ্যাট দে কুড বাই গিফটস ফর ইচ আদার যাতে তারা একে অপরের জন্য উপহার কিনতে পারে এ পর্যন্ত দিলেও হবে আর বাকি বাড়তি অংশ যদি যুক্ত করতে চাও সেটাও যুক্ত করতে পারো ফর ইচ আদার তারা যাতে একে অপরের জন্য উপহার কিনতে পারে সেই জন্য তারা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলো বিক্রি করেছিল একটা হচ্ছে ডেলার চুল সবচেয়ে দামি ছিল ডেলার জন্য আর জিমের ঘড়ি এটা বিক্রি করেছিল যাই হোক এটা অন্য গল্প এটাও একটা গল্প তারপরে হচ্ছে স্পাইট অফ হ্যাভিং ভার্স্ট ওয়েলথ স্পাইট অফের মানে আমরা জানি সত্যেও সত্যেও আমরা কখন বসাই যখন একটু এক্সেপশনাল এই যেটা হওয়ার কথা সেটা হয় না কিন্তু অন্যটা হয় বিপরীত ধর্মী কথা হয় বিপরীত ধর্ম অর্থ হয় তখন আমরা ইন্সপাইট অফ বসাই সিম্পল সেন্টেন্সে তাহলে এটা সিম্পল সেন্টেন্স এখানে ইন্সপাইট অফ হ্যাভিং এ ভার্স্ট ওয়েলথ তাদের অনেক তার সরি তার অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইন্সপাইট অফ হ্যাভিং এ ভার্স্ট ওয়েলথ এখানে এই বাক এই অংশটার মধ্যে আমাদের ইন্সপাইট অফ ফ্রেজ দিয়ে বাক্যটা শুরু রয়েছে এরপরে আমরা একটা সাবজেক্ট দিব সে অথবা আম তারা বা আমরা হতে পারে ইন্সপাইট অফ হ্যাভিং এ ভার্স্ট ওয়েলথ মানে অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও হি লিভ অথবা লিভস লিভস এ সিম্পল লাইফ সে একটা খুব সাধারণ জীবন যাপন করে সিম্পল লাইফ সে খুব সাধারণ একটা জীবন যাপন করে অনেক সম্পদ রয়েছে তার তার খুব লাকজারিয়াস জীবন যাপন করার কথা বিলাসী তার জীবন যাপন করার কথা অনেক জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করার কথা কিন্তু সেটা না করে সে সাধারণ জীবন যাপন করে সেই জন্য এখানে বিপরীত ধর্মী কথা বোঝাচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে ইন্সপাইট অফ দেবো তার অনেক টাকা পয়সা অনেক সম্পদ আছে তবুও সে থাকা সত্ত্বেও সে একটা সাধারণ জীবন যাপন করে এরপরে হচ্ছে দ্য বয় ক্যানট স্পিক বাংলা এটা লেট অ্যালনের ব্যবহার লেট অ্যালনের মানে হচ্ছে প্রশ্নই আসে না অথবা চিন্তাই করা যায় না অথবা ভাবাই যায় না তাহলে দ্য বয় ক্যানট স্পিক বাংলা বালকটা বাংলাই ঠিক মতো বলতে পারে না এখানে আমরা লেট অ্যালনের পরে বাংলার চেয়ে যে বিষয়টা আমাদের কাছে একটু কঠিন লাগে সেই বিষয়টা আমরা এখানে দিব কারণ বাংলাটা এখানে আমরা একটু সহজ বা এটা আমরা জানি লেট অ্যালনের আগে যদি একটু সহজ থাকে একটু ছোট থাকে কম পাওয়ারফুল থাকে সেটা লেট অ্যালনের আগে বসবে আর লেট অ্যালনের পরে বসবে বড় অথবা কঠিন অথবা যেটা একটু বেশি দামি বেশি পাওয়ারফুল সেটা তাহলে ইংরেজিটা আমাদের কাছে একটু বেশি কঠিন লাগে তাহলে আমরা এটা করব যে সে বাংলাই বলতে পারে না ইংরেজি বলার তো প্রশ্নই আসে না অথবা ইংরেজি বলা তো দূরের কথা হি ক্যানট স্পিক বাংলা লেট অ্যালন ইংলিশ এখানে শুধু ইংলিশ দিয়ে দিলে হবে ইংলিশ শুধু ইংলিশ সে বাংলায় বলতে পারে না ইংরেজি তো দূরের কথা অথবা ইংরেজি বলার তো প্রশ্নই আসে না এরপরে আমরা লিখে রেখেছি অলদো অলদোর নিয়মও আমরা জানি যে একটা কথা যেরকম থাকে পরেরটা তার বিপরীত ধর্মী করতে হয় অলদো দেয়ার ওয়াজ ওয়াটার অল অ্যারাউন্ড দেম যদিও তাদের চারিদিকে পানি ছিল এটা তোমরা জানো এটা কলরেজের একটা সেই বিখ্যাত কবিতা দ্য অ্যান্সেন্ট ম্যারিনারের একটা অংশ যেখানে তার সমুদ্রের চারিদিকে তাদের জাহাজের চারিদিকে ইন দ্য সি দেয়ার ওয়াজ ওয়াটার অল অ্যান্ড দেম তাদের চারিদিকে পানি ছিল কিন্তু তাদের পান করার মতো এক ফোটা পানিও ছিল না তো সে এইটা আমরা লিখব অল দো দেয়ার ওয়াজ ওয়াটার অল অ্যারাউন্ড দেম দে তাদের কাছে ছিল না দে হ্যাড কারণ সমুদ্রে পানি হচ্ছে লবণ এটা পান করা যায় না দে হ্যাড নট এ ড্রপ এক ফোটাও 
ছিল না টু ড্রিঙ্ক পান করার মতো এক ফোটা পানিও ছিল না সমুদ্র পানি তারা পান করতে পারতে ছিল না এটা সেই অ্যান্সিয়েন্ট ম্যারিনারের গল্পের একটা লাইন যেখানে তাদের জাহাজটা সমুদ্রের মধ্যে আটকে গিয়েছিল আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম এটাই উপযুক্ত সময় বা এটাই ছিল সবচেয়ে ভালো সময় উই এটা তোমরা জানো অলরেডি আই হ্যাভ টট ইউ দ্য রুল যে হাই টাইমের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে পরের ক্লসটা আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স করব আর যদি এখানে সাবজেক্ট না থাকতো তাহলে টু দিয়ে যুক্ত করতাম তাহলে ইট ইজ হাই টাইম যেমন এখন আমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার উপযুক্ত সময় বা এখনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভালো সময় তাহলে এটা আমরা করব ইট ইজ হাই টাইম উই তারপরে দেব টুক উই টুক প্রিপারেশন প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামিনেশন আমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেব প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় বা উপযুক্ত সময় এটার নিয়মটা আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি ইট ইজ হাই টাইম অথবা ইট ইজ টাইম এরপরে যদি সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্টের পরে যদি থাকে তাহলে আমরা ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাবো আর যদি সাবজেক্ট না থাকে শুধু ইট ইজ হাই টাইম থাকে তখন তোমরা টু টু টেক প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামিনেশন এটা তোমরা করতে পারতে যদি সাবজেক্ট না থাকতো এরপরে রয়েছে দ্য ওয়েরার নোজ দ্য বেস্ট ওয়েরার মানে হচ্ছে এটা প্রবাদ বাক্য প্রভার্ব এটা আমি আগে তোমাদেরকে শিখিয়েছি সেই জন্য স্কেপার আমি এটা ফিলিং দি গ্যাপসে দিলাম কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে ওয়েরার মানে হচ্ছে যে পরে কোনো কিছু যেমন আমি একটা শার্ট পড়ছি এই শার্টের ওয়েরার হচ্ছে আমি যদি তুমি শু পরো তাহলে সেটার ওয়েরা ওয়েরার হচ্ছে তুমি তাহলে যে ওয়েয়ার করে সে হচ্ছে ওয়েরার দ্য ওয়েরার নোজ দ্য বেস্ট এখানে এটার কথাটা হচ্ছে এরকম যে যার ব্যথা সেই বোঝে যে জুতোটা পরে সেই জানে যে ব্যথাটা কোথায় লাগতেছে তাহলে আমরা এটা লিখব দ্য ওয়ার আর নোজ দ্য বেস্ট ওয়ার ওয়ার দ্য শু ওয়ার দ্য শু পিঞ্চেস পিঞ্চেস মানে খোঁচা লাগা বা ব্যথা লাগা পিঞ্চ পি আই এন সি এইচ ই এস পিঞ্চেস ওয়ার দ্য শু পিঞ্চেস দ্য ওয়ার আর নোজ দ্য বেস্ট ওয়ার দ্য শু পিঞ্চেস মানে জুতা যে পরে সেই বলতে পারে যে আসলে খোঁচাটা কোথায় লাগছে জুতার মধ্যে খোঁচাটা কোথায় লাগছে তার মানে হচ্ছে যার ব্যথা সেই বুঝতে পারে অন্য কেউ বুঝতে পারে না এরপরে একটাও একটা প্রবাদ বাক্য আমি লিখে রেখেছি বার্ডস অফ এ ফিদার এটা একটু আনকমন তোমাদের কাছে যেটার বাংলা হচ্ছে চড়ে চড়ে মাসটু তো ভাই এটার মানে হচ্ছে যে এক জাতীয় লোক এক ধরনের লোক সব সবসময় একসাথে চলাফেরা করে এক জাতীয় লোকেরা একসাথে চলে তার মানে তখন আমরা বলি চড়ে চড়ে মাসটু তো ভাই বার্ডস অফ এ ফিদার এটার ইংরেজিটা হচ্ছে ফ্লক এফ এল ও সি কে ফ্লক মানে দল বেঁধে চলা বা পাখির ঝাঁক দল এরকম বার্ডস অফ এ ফিদার ফ্লক টুগেদার ফ্লক টুগেদার এক জাতীয় পাখি একসাথে উড়বে এরপরে হচ্ছে আমি উইদাউট প্লাস জিরান্ডের একটা বাক্য লিখে রেখেছি একটা নিয়ম লিখে রেখেছি বাই প্লাস জিরান্ড আর উইদাউট প্লাস জিরান্ড তোমরা ইতিমধ্যে করেছো উইদাউটের পরে যদি জিরান্ড থাকে এর পরের অংশটা আমরা নেগেটিভ করব নেগেটিভ আর যদি বাইয়ের পরে জিরান্ড থাকে এর পরের অংশটা করব অ্যাফারমেটিভ তাহলে এইখানে উইদাউট ফলোইং দ্য রুলস অফ হেলথ এই কথাটাই নাবোধক উইদাউট যখন থাকে তখন কথাটা নাবোধক হয় যে যদি তুমি না সরি উইদাউট ফলোইং দ্য রুলস অফ হেলথ স্বাস্থ্যের বিধি না মেনে তুমি সুস্থ থাকতে পারবে না এটা হবে কথা তাহলে পরের অংশটা আমরা নেগেটিভ করব উইদাউট ফলোইং দ্য রুলস অফ হেলথ এটুকের অর্থ হচ্ছে যে স্বাস্থ্যের বিধি বা নিয়মকানুন না মেনে মানা ছাড়া এখানে হইতে পারে ইউ ক্যান নট বি ইউ ক্যান নট বি হেলদি তুমি সুস্বাস্থ্যবান হতে পারো না অথবা তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারো না উইদাউট ফলোইং দ্য রুলস অফ হেলথ উইদাউট ফলোইং দ্য রুলস অফ হেলথ ইউ ক্যানট বি হেলদি তাহলে উইদাউটের পরে যখন জিরান্ড হবে পরের অংশটা আমরা নেগেটিভ করব আর যখন বাইয়ের পরে জিরান্ড হবে তখন পরের অংশটা আমরা অ্যাফারমেটিভ করব যেমন বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক ইউ ক্যান গেট ভিটামিন এ তো আশা করি এই দশটা সেন্টেন্স তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ 
सबा के धन्यवाद आशा करी जो तुम्हारे ये भलो लागे उपकृत हो हमार चानल एक सबसक्राइब कर देव एक लाइक देवा ये हाँ उत्साहित करवर्ती क्लसगुलो नवर जो सबा के धन्यवाद असलकुम